Hello guys, welcome back to my channel and today mag upload tayo ng Windows 10 UEFI image gamit ang CCU. So, huwag na natin patagalin to. So guys, start tayo sa paggawa ng USB installer. So gamit ang Rufus, select natin yung ISO. Then guys, uh, GPT yung gagamitin natin. Yan kasi yung UEFI. So dati kasi sa legacy, ang gamit natin is MBR. Pero dito guys, uh, GPT, huwag na natin gagalawin. Okay. Then, start. Yung first step natin guys. Then, okay. So, ayan, nagpo-format na siya. Then, second step guys, pupunta tayo ng server. Then, ang gagawin nyo guys, may file ako na in-upload para sa inyo. Kakapin nyo lang. Hanapin nyo ngayon yung image disk nyo. Ikapin nyo dito sa key image. Then, i-paste nyo lang dito guys. Okay. Then, extract nyo guys dito. Yung password guys, hingin nyo na lang dun sa Facebook page natin. Okay. So, nasa 8MB lang yung file na to guys. Pagka-extract pagka nyo guys, pwede nyo i-edit to. Pwede nyo edit yung pangalan. Okay. Pwede nyo rename to. Pero dapat guys, walang space. Then, uh, pwede nyo palitan din yung image size. Pwede nyo gawin na uh, 70. Pwede nyo gawin 40. Diba? Nasa sa inyo guys. Then, once na nag-rename ka guys, i-rename mo din siya dito. Okay. Kung ano yung name na, linagay, na pinalit mo. Kung hindi mo yan papalitan. Okay. Then, dito sa old server, click mo yung view image. Then, uh, click mo yung import dito. Then, uh, browse mo yung kung nasaan yung file na in-extract natin. Which is to yung Windows 10 UEFI. Then, click natin yung image. Then, click import. Yan, import image. So, kung makikita nyo guys, uh, yung boot type niya is UEFI na. Okay? So, after makomplete to guys, kakapin nyo itong file na to na i-upload ko rin. Uh, ito yung gagamitin yung uh, setup for client. Kasi guys, yung nandun sa installer ko na isinare ko na yung 2019, hindi yun umaandal sa UEA 5. So, ito yung kailangan nyo guys. Yung 2020 build version. Okay? Sige, tapusin muna natin to. So, ang gagawin natin guys is uh, create tayo ng new new partition so 30 gig okay na yan so guys kung natatandaan nyo dati may dinidelete tayong partition dun sa legacy boot pero dito guys as is lang tayo wala tayong i-delete kiklik lang natin yung next okay so guys ito na yung newly formatted natin na windows So, kung mapapansin nyo guys, wala tayong ginalaw sa mga partition. Okay? Hindi kagaya dun sa legacy boot. I-delete pa natin yung mga partition na to. Okay? Then, after guys, ang gagawin lang natin is install lang natin itong uh, uh, Cloud Update Deploy na V2020. Then, click lang natin yung next. Then, i-type natin yung IP address. Click install. Then, click install this driver software anyway. Then, para sure guys, i-restart lang natin muna to. So, after restart guys, ang gagawin lang natin is uh, punta tayo dun sa Cloud Update Deploy. 
click natin yung deploy tools then yung password then ang gagawin natin is uh, makikita nyo guys sa image nandun na yung uh, image na ginawa natin sa server kanina so click lang natin yan then click natin na yung mount click ok so kung mapapansin nyo guys yung image natin is meron na siyang EFI system partition agad so ito yung template na ginawa ko na meron na agad na EFI system partition then ang gagawin nyo lang is uh, right click new simple volume next Then once na formatted na yan guys, ang gagawin nyo lang dyan is uh, kiklik nyo lang dito sa destination, tututok nyo yung drive D, then click start upload. Yan guys, nag-transfer na siya. Then, abang inaantay natin guys na transfer yung data tayo dito sa server. Dito guys sa workstation, click natin. So, set up lang natin dito sa dalawang workstation guys. Ha. Tamang pag set up nito sa client guys, right click nyo, click yung modified workstation. Kung dati guys, nasa BIOS boot tayo, gagawin nyo lang Dito, dito sa display settings, i-check nyo lang tong UEFI boot. Then, uh, default image, click. Then, Win10 UEFI. Yung image na ginawa natin. Then, guys, dito sa boot mode, ang ilalagay nyo dito sa boot mode is compatibility UDP. Kasi, guys, once na hindi mo yan linagay dyan, hindi yan magbo-boot. Then, click nyo OK. Ulitin natin, ha. Dito sa display settings, UEFI boot. Then yung image na UEFI. Then boot mode is compatibility UDP. Then click OK. Okay. So guys, once naging successful yung upload, pupunta tayo sa client and may mga iseset tayo sa BIOS. Okay guys? Sige, set muna natin yung BIOS. Niya. And guys, yan uh, uploaded successful na click lang natin yung yes. Then, mag-restart yung PC na yan. So, usually guys, sa uh, PXE o yung tinatawag natin na uh, legacy boot, usually, ang ine-enable ang ine -enable lang natin guys is yung LAN option ROM or yung PXE boot. Okay? Ito lang ang ine-enable natin dati. Okay na. di ba? So, after natin guys na yung LAN option ROM na enable, enable din natin yung ano, uh, network stack. Then, yung IPv4, enable natin. Then, yung IPv6 guys, uh, disable lang natin yan. Kasi IPv4 lang yung kailangan natin. So, may mga ibang manufacturer ng motherboard guys na hindi mo na kailangan enable yung LAN option room. Okay? Iba-iba kasi yung manufacturer ng mga board. Kaya iba-iba rin yung settings nung BIOS nila. Then sa boot guys, ang gawin nyo lang, sa boot mode select, gawin, uh, ilagay nyo lang sa UEFI. Then yung first boot nyo, yung boot option 1, uh, ilagay natin sa UEFI network. Okay? Then, uh, back natin, save and exit lang natin to And reboot. Save, change, and reboot. Yes. Then, check natin guys kung mag-reboot nga sa UEFI yung image na ginawa natin. Kaya medyo maliwanag kasi guys. Ayan kung mag nyo. Okay. And guys, yung UEFI. So guys, wala pang mga drivers to ah. 
Then, ang gagawin natin, i-install na lang natin ang drivers. Ito. Okay, guys. So, successful yung boot natin. Yan, kung mapapansin nyo, guys, ayan yung network stack. Ganyan yung lumalabas. Okay. So guys dito, maraming board naman na supported nito eh. Yung mga second gen na motherboard or yung mga first gen na motherboard sa Intel. Meron na yung network stack yan ang alam ko. Okay. So ganun lang kasimple guys. Ayan, uh, tested ko na yung UEFI na template ko na yon sa 1809 and... 1909 sa version na 2004 2004 guys palagay ko hindi yan under kasi buwang iba yung files ng EFI ng version 2004 okay sige guys salamat and kung nagustuhan nyo yung video pakiclick lang yung like and uh, subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo subscribe okay guys See you sa mga next kupang mga video.